பொதுவாக இது போன்ற விழாக்கள் தினம் தினம் வார வாரம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது நாங்கள் கலந்துக்கிறது குறைவாக இருந்தால் கூட நீங்கள் வாரத்துக்கு மூணு நாலு விழாக்களை சந்திச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க அதில் சில விழாக்கள் வந்து மொனோட்டனஸாக ஒரே விதமான விதத்தில் கூட இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் மேடையில் இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு இந்த மேடை மிக முக்கியமான மேடை அதில் நடிகர்களை விட இயக்குநர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கு இது மிக முக்கியமான மேடை உதாரணத்துக்கு கல்யாண் பேராண்மையில் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த படத்தினுடைய வசனகர்த்தாவாகவும் துணை இயக்குநராகவும் இருந்தவர் ஒரே ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் எனக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்குங்கிறதுனால அந்த இயக்குனர் மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டத்தை சந்திக்கும்போது எடுக்கும்போது சில டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளங்கள் இருக்கும் ஒரு செட் ரெடி ஆகிறதுலையோ அல்லது லைட்டிங்லையோ அல்லது க்ரௌடு வச்சு மேனேஜ் பண்ணும்போதோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு தனி நபராக ஒரு இயக்குநரை வந்து ரொம்ப டென்ஷன் படுத்தும் அப்படி இருக்கும்போது அது வந்து ஸ்பாட்டில் வந்து மற்றவங்களையும் ஒரு இயக்குநருடைய டென்ஷன் மற்றவங்களையும் ரொம்ப பாதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் கல்யாணத்துக்கிட்டு இருக்கிற மிகப்பெரிய பலம் ஒரு பிரம்மாண்டத்தை டீல் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அவர்கிட்ட இருக்கு அதாவது எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதை ஒரு இராணுவ மேஜர் ஒருத்தர் அந்த வார் ஃபீல்டில் இருந்து சந்திச்சா எப்படி இருக்குமோ அது போல கல்யாண் வந்து இந்த பிரம்மாண்டத்தை கட்டி மேய்க்கக்கூடிய ஒரு திறமை உள்ள ஒரு நபர் அது முதல் படத்திலேயே அவர் எடுத்திருக்காரு அந்த பிரம்மாண்டத்தை நான் கூட இருந்து வேலை பார்த்ததுனால எனக்கு உணர முடியுது ஒரு தொழில்நுட்ப கலைஞனாகவும் என்னால் உணர முடியுது இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டத்தை ஆஸ்கர் ரவி சார் வந்து அவரை நம்பி ஒப்படைச்சதும் ஆரம்ப காலத்தில் குஞ்சுமோன் சார் வந்து எப்படி சங்கரை நம்பி மிகப்பெரிய பொறுப்புகளை ஒப்படைச்சாரோ அது போல் ஆபாவனன் சார் எப்படி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டத்தை எடுத்து வெளிவந்தாரோ செல்வமணி சாருக்கு எப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான தயாரிப்பாளர்கள் கிடைச்சி வந்தாரோ அது போல் கல்யாணுக்கு வந்து ஆஸ்கர் சார் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான மேடையை நம்பி இவ்வளவு புதுமுக இயக்குனரை நம்பி இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருக்காரு ஆனால் இந்த படத்தை நான் முழுமையாக இன்னும் பார்க்கல ஆனால் என் சார்ந்து படங்கள் அதாவது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் சரி டப்பிங்லேயும் சரி நான் இந்த படத்தை கல்யாணோட நெருங்கிய நண்பராக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக பார்க்குறதுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் கிடைச்சது அதில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஜெயம் ரவி சாருடைய உழைப்பு ஜெயம் ரவி சார் வந்து ஒரு அதாவது எனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பு மாதிரியே ஜெயம் சார் ஜெயம் ரவிக்கும் ஒரு மிக அருமையான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எப்படின்னா ஒரு சாக்லேட் பாய் மாதிரி ஒரு இமேஜ் குமரன்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஜெயம் ரவி ஜெயம் படத்துல எல்லாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துட்டு பேராண்மையும் இந்த படமும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷனில் வந்து ரவியை வந்து ஒரு ப்ரமோட் பண்ணி தூக்கி கொண்டு வச்சிருக்கு அதுக்கு இயக்குனரை விட ரவி அதுக்கு உழைச்சது இருக்கு பாருங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய உழைப்பை தன்னை மாற்றிக்கிறதுக்காகவும் உடல் உடல் மொழி அல்லது அது அந்த ஸ்கிரிப்டு தேவை இயக்குனர் என்ன தேவையோ அதுக்காக தன்னை மாற்றிக்கிறதும் வருத்திக்கிறதுக்கும் ரவி அந்த ஆன் ஸ்பாட்டில் மற்றவங்களோட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் அது விலகி போகாமல் அவர் ஒர்க் பண்ணது நான் பேராண்மையிலேருந்து கூடவே பார்த்துருக்கேன் அந்த விதத்தில் இந்த டீம் உண்மையாக உழைக்கின்ற டீமாக இருக்குது இதுக்கு வெற்றியும் வெற்றியும் சேரும்போது இவர்கள் வந்து அடுத்தடுத்த தளத்துக்கு இவர்கள் நகருவாங்க இந்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அடுத்தடுத்த தளத்துக்கு நகரும்போது என்னை போன்ற நடிகர்களும் அவர்களோடு சேர்ந்து பயணிக்கலாம் அவர்களுக்கும் வித விதவிதமான கேரக்டர்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு சா மிகப்பெரிய சந்தர்ப்பங்கள் அமையும் உதாரணத்துக்கு பேராண்மையில் வந்து எனக்கு ஒரு டோட்டலாக ஒரு நெகட்டிவான ஒரு ஒரு ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர் ரோல் இருந்தது ஆனால் இந்த ப்ராஜெக்டில் அப்படியே கான்ட்ராஸ்டாக ஒரு சென்டிமெண்ட் கேரக்டராக ஒரு பாக்சருடைய கேரக்டர் நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி இந்த டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸை ஒரு நடிகனை வச்சு உருவாக்குறதுக்கு வெற்றி ஒரு இயக்குனருக்கு அமையும் போது தான் அவங்களுக்கு பல வாய்ப்புகளை பல பேருக்கு தர்றதுக்கு சந்தர்ப்பம் அமையும் அதனால் காலம் இவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை தேடித்தருங்கிற நம்பிக்கையில் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சில பேருக்கு நன்றியும் பாராட்டுகளையும் சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நான் ஒரு அறிமுக இயக்குனருக்காக இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமான பொருட்செலவில் படம் எடுத்ததற்காக ஆஸ்கார் அப்படியும் ரவித்தனன் சாருக்கு நன்றியும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்தது கல்யாண் கிருஷ்ணன் சாருக்கு இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் கல்யாண் சிஷன் கிருஷ்ணன் சார்கிட்ட பிடித்த ஒரு குணம் அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பிடிவாதம் அதாவது குவாலிட்டியாக எந்த விதத்திலையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் இந்த சீனை இப்படி தான் எடுத்தாங்கன்னா அது என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் எடுப்பேன் அப்படின்ற அவரோட பிடிவாத குணம் இதை நான் வந்து என் நண்பர்கள் சர்க்கிளில் இருக்கிற அத்தனை
இருக்கார் அவர் முதல் படம் மாதிரியே தெரியாது ஒரு ஐம்பது அறுபது படம் எடுத்து அனுபவத்தோடு எடுத்துருக்கிற மாதிரி எடுப்பார் எஸ்பி ஜனநாதன் சாரோட அசிஸ்டண்ட் தான் அவர் எப்படி இ பேராண்மை அப்படிங்கிற படங்கள்லாம் பிரம்மாண்டமாக கொடுத்தாரோ அதே அளவுக்கு இவரும் கொடுத்துருக்கிறாரு இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக அவருக்கு நான் நன்றியும் பாராட்டியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு சில சுவையான விஷயங்கள்லாம் என்னென்னா இப்போ ஃபுல்லாக ஜெயம ரவிசார் ஆகட்டும் எல்லாம் எல்லாம் ஒரே ஒரு பயங்கரமான கும்பல் பாக்ஸர்ஸ் ஜிம் பாய்ஸ் ரேஞ்சில் அவருக்கு பின்னாடியும் பக்கத்தில் இருப்பாங்க கொல்லம் மற்றல ஈ மாதிரி நான் இவ்வளோ மலைமலையாக ஆட்களுக்கு நடுவில் எலி மாதிரி நான் ஒருத்தர் நின்றுருக்கேன் பட்டு பல படங்களில் காமெடிகள் மட்டும் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிடுவேன் இந்த படத்தில் பாட்டு ஆக்ஷன் எல்லாத்துலேயும் அதை உருண்டு பரண்டு தான் இந்த படத்தில் நான் சம்பாதிச்சிருக்கேன்னு சொல்லணும் இந்த படம் பண்ண முடி அந்த சண்டையெல்லாம் பார்க்கும்போதே நமக்கே முருக்கேறும் உடம்புல வீட்டுக்கு போகும்போதே அப்படி தட்டிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் வீட்டில் தலை நிமிந்து நடந்தேன் படம் ஷூட்டிங் முடிஞ்சோடனே தவழ ஆரம்பிச்சிட்டேன் வீட்டில் போய் ஸோ ஒரு சுவாரஸ்யமான அனுபவங்கள் இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான தயாரிப்புக்கு செலவழித்த ப்ரொடியூசருக்கும் இதை எடுத்த இயக்குனருக்கும் இவருக்கு இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமாக படம் வரத்துக்கு ஏகப்பட்ட கஷ்டங்கள் இருக்கும் இவர் அத்தனையிலையும் துணை நின்ற தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நடிகர்கள் அனைவருக்கும் நான் நன்றியும் பாராட்டியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதாவது கல்யாண் கிருஷ்ணன் சாரோட அசிஸ்டண்ட்டு யாருமே கடைசி வரைக்கும் பிரியாமல் அவர் கூட இணைஞ்சி இருந்தாங்க அது மிகப்பெரிய விஷயம் அத்தனை அசிஸ்டண்ட் அசோசியேட் கோ டைரக்டர் அத்தனை பேரும் ஃபுல் கோஆப்ரேஷனோட இருந்தாங்க இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவங்க டைரக்டராக ஆகிறாங்களோ ஆவாங்க கண்டிப்பாக பட் கண்டிப்பாக ஞானி ஆகிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு பக்குவம் ஆகிட்டாங்க அவர் கூட வேலை பார்த்து ஸோ இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும் உங்களுடைய ஆதரவை அந்த படத்துக்கு தரணும் தேங்க்யூ வெரி மச் வருகிருந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இந்த படம் பூலோகம் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் வந்து இது நான் பேராண்மையில் இருக்கப்போ கல்யாணம் என்ட நேரேட் பண்ணியிருக்காப்புல அப்போ வந்து அந்த ஃபார்ம்லேயே வந்து அது ரொம்ப கிராண்டாக இருந்துச்சு அப்போ சொல்லி இது எந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது அப்புறம் அவரோட ரிசர்ச் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபேக்காகவே இருக்காது ஈச் அண்ட் சீன் பை சீன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அதோட ரொம்ப லைவாக இருக்கும் அதுக்கு முக்கியமாக நம்ம லோகு நம்ம நார்த் மெட்ராஸ் நண்பர்கள் இங்கே இருக்காங்க அவங்க அவங்களோட ஃபீடிங் அவ்வளோ எக்ஸாக்டாக இருந்துச்சு டெக்னிக்கலாக அந்த படத்தில் வந்து யூஷுவல் டெக்னிக் சில இடத்துல இருந்தாலும் அதை கரெக்டாக எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணுமோ அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி இது ஒரு டிஃப்ரெண்டான விஷுவலாக கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ மிஸ் அதில் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் நைன்டீன் நைன்டீஸ் கரண்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரியான பீரியட் ஒர்க்கு எங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அதுக்கு முழுக்க முழுக்க டைரக்டரோட இன்வால்மெண்ட் அவர் வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து எங்கள் கூடவே எல்லா விஷயத்துக்கும் ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே ஐடியாவிலேருந்து எல்லாமே அவர் பண்ணி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட ஆரம்பத்துலேருந்து எல்லாத்துக்குமே செட்டு போடுற மாதிரியான ஒரு இது இருந்தது அதனால் எல்லாமே செட்டுன்றது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கோம் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டுக்கு ஒரு பிரம்மாண்ட செட்டு எல்லாமே போட்டிருக்கோம் முக்கியமாக கேமராமேன் சார் நல்ல விஷுவலைஸ்டு அவரோட இது தான் இப்போ எங்களோட ஒர்க்கை வந்து நிறைய காட்டணுன்னா அவர் ரொம்ப எங்களுக்கு கோஆப்ரேட் நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் ஹீரோ சார் இந்த படத்தில் அவர் படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது படம் ரொம்ப பிரமிப்பாகவும் பிரம்மாண்டமாக வந்திருக்கு நீங்கள் எல்லாருமே அதை என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பூலோகம் திரைப்படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்புக்கு சந்திப்பிற்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த படத்தில் எல்லாமே சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கோம் படத்தை மட்டும் கிராண்டியராக பண்ணியிருக்கோம் பெருசாக ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் கூட நாங்கள் வைக்கல ஏன்னா படத்தை பெருசாக பண்ணன்ற ஒரு நோக்கம் தான் நான் படம் ரொம்ப பொருட் செல்வம் அதிக பொருட் செல்வம் ரொம்ப கிராண்டியராக பண்ணியிருக்கோம் விழாக்கள்லாம் சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த விழாவும் சிம்பிளாக தான் பண்ணுறோம் ஏன்னா படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் நாங்கள் நடப்பட்டுருக்கோம் கல்யாண் கிருஷ்ணன் சாரு ஜனா சார் கிட்ட கோட எடுத்தா இருந்தார் மூணு படத்துக்கு ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதியிருக்காரு ஒரு லைவான ஒரு கதையை ரொம்ப அழகாக மெட்ராஸ் பேக்ட்ராப்பில் ஒரு பாக்ஸரோட கதையை பூலோகம்ன்ற ஒரு பாக்ஸராக ஜெயமுரை சார் பண்ணியிருக்காரு அந்த பாக்ஸரோட கதையை ரொம்ப லைவாக ஒரு லார்ஜர் லெவலில் ஒரு பெரிய ஸ்கிரிப்டை பெரிய ஸ்கிரிப்டை வந்து லார்ஜர் ஸ்கிரிப்டை வந்து லைவாக சொல்ல முடியாது ரொம்ப அழகாக லைவாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணியிருக்கோம்
நம்ம ஷியாம் ஒரு ஒரு எட்டு பத்து ஆர்டிஸ்ட் தான் இருப்பாங்க மற்றபடி எல்லாருமே லைவ் ஆர்டிஸ்ட்டு அது மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் எப்படி ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரி மியூசிக் ஸ்ரீகாந்த் சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு மெட்ராஸ் பேக்ரா கதைன்றதுனால அவரை தவிர வேறு யாரும் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு இந்த பாட்டை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப எல்லாமே ஒரு கானா டைப்பில் ஒரு அஞ்சு சாங்கு வித்தியாசமான சுச்சுவேஷனில் சுச்சுவேஷன் பேஸில் சாங் இப்போலாம் அமையறதில்ல படத்தில் நம்ம படத்தில் வந்து எல்லா பாட்டுமே வந்து ஸ்கிரிப்டோட பார்க்கும்போது தான் அதனுடைய அருமை புரியும் அந்த அளவுக்கு சுச்சுவேஷன் பேஸில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த படத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து சுச்சுவேஷன் பேஸில் பாட்டு அமைஞ்சால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்ன்றதே முன்னறதோட நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு முயற்சி அது இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து சுச்சுவேஷன் பேஸில் எல்லா பாட்டையும் வித்தியாசமான சுச்சுவேஷன் அதாவது மரணகானா நாட்டு மருந்தை பற்றி ஒரு பாட்டு அதே மாதிரி மசண்ட கொலையை பற்றி இது வரலாம் பாட்டே இருந்தது கிடையாது தமிழ் சினிமாவில் மசண்ட கொலையை பற்றி டேட்டூஸ் பற்றி ஒரு பாட்டு பாக்ஸிங் பற்றி ஒரு பாட்டு அது ஜெயங்க ரவி சார் வந்து சிறப்பாக இந்த படத்தில் சொல்லணும் இந்த படத்துக்காக பிரத்யேகமாக ஒரு உடம்பு ஏற்றி பாக்ஸிங் கற்றுக்கினேன் மெட்ராஸில் அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த மதன்ற ஒரு பாக்ஸரோட அவர் தான் ட்ரெயின் பண்ணார் அந்த பாக்ஸரோட கோஆப்ரேஷனில் வந்து பயங்கரமாக மெனக்கெட்டு உழைச்சி எவ்வளோ ஜெயராஜ் சார் எந்த அளவுக்கு மெனக்கெட்டு இந்த படத்துக்கு உழைச்சாரோ அதை பார்த்துட்டு எல்லா டோட்டல் டீமாக நாங்கள் வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் இந்த படம் வந்து ஒரு சங்கர் சார் படம் மாதிரி பயங்கர கிராண்டியராக பண்ணியிருக்கோம் அந்த அளவுக்கு செலவு பண்ணி ஆஸ்கார் சார் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இதில் என்னென்னா கிராண்டியர் இருக்க அளவுக்கு பயங்கர லைவ்னஸும் கமர்ஷியலும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த படம் நல்லா வெற்றி அடைஞ்சு எங்கள் டீம் எல்லாருமே ஜெயிக்கணும் அதுக்கு வந்து இந்த மீடியாவோட ஆதரவும் மக்களோட ஆதரவும் தேவை இந்த ஒத்துழைப்பும் ஆதரவும் தருவோம்னு எதிர்பார்க்குறோம் நன்றி